എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാചൻസ് തേങ്ങാപ്പാൽ പെരട്ടാണ് ഈ കറി തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇറച്ചി കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് സോയാബീൻ ചൻസ് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക കുതിർക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് വെള്ളത്തോളം നന്നായി ഞകിടി കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയാൻ നോക്കണം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പിൽ വെള്ളം തോരാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയെ ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ സവാളയെ നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കാളിയിൽ മാത്രം ഒരല്പം ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തോടായി ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറു തീയിൽ വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ തന്നെ വെക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാലയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറു തീയിൽ വെച്ച് ഈ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേക്കണം ഈ ഇറച്ചി മസാല ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോയ ചൻസിന് ഇറച്ചി കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പൊടികളൊന്നും മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ചെറു തീയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അടിയിലുള്ള പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സോയ ചൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എരിവ് ഇത്രയും വേണ്ടാത്തവർക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർക്കണം കാരണം ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇത് നന്നായി ഈ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന ഓ മസാലകളെല്ലാം ഈ സോയാബീനിൽ 
പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളം വറ്റി ഈ മസാല ഏറ്റവും യോജിച്ച് വരുന്ന ഇതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറിക്ക് ഒന്ന് ചാറൊക്കെ നന്നായി കുറുകി തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തും വയ്ക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെയും വയ്ക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഗരം മസാല ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്കണം അത് കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറു തീയിൽ വെച്ച് നെയ് തെളിയിച്ച് നല്ല പെരട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ല ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അട മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കറി വറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട അതിന് പകരം തുറന്ന് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കറി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോയ ചൻസ് ഇത്തിരി വലുതാണ് അപ്പം വലുപ്പം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ സോയാബീനാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെയ്യ് തെളിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കറി ഫുള്ളും ഒന്ന് പറ്റിക്കിട്ടണം അപ്പം നല്ലതുപോലെ നെയ്യ് തെളിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ കറിയൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറ്റിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പെരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ പാല് കിടന്ന് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വേവുമ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് നേരത്തെ വറ്റിച്ചെടുത്തതുപോലെ തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയാബീൻ ചൺസ് തേങ്ങാപ്പാൽ പെരട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സോയാബീൻ ചൺസ് തേങ്ങാപ്പാൽ പെരട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ രുചികരമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് പെരട്ടാറ്റ് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേട്ടോ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും